আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং প্রবাসে যে যেখানে দেখছেন আমার লাইভ আজকে সকালের লাইভ এই চেমতুরার লাইভ শো সবাইকে জানাই আমার সালাম তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলার চেষ্টা করছি সেটা হলো আসন হাসি মুখে কথা বলি আমরা হাসি মুখে যদি কথা বলতে পারি আমাদের শুধু নিজের নয় আমাদের সবার সমাজের সবারই কাজে লাগে অর্থাৎ আপনি যদি হাসেন আপনার মুখে যদি হাসি থাকে তাহলে সেই হাসিটা আপনার আশেপাশের মানুষকেও হাসতে বা ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে সত্যিকার অর্থে আমরা যদি বলি যে মানুষের সম্পর্কের প্রয়োজনে মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমরা মানুষের সাথে সম্পর্ক করি আমাদের সম্পর্ক কাদের সাথে যদি পারিবারিক সম্পর্ক বলি তাহলে সেটা হতে পারে আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার স্বামীর সাথে আপনার বাবার সাথে আপনার মায়ের সাথে আপনার সন্তানের সাথে এরপরে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা বলতে পারি সেটা হলো আমাদের বাহিরের জগৎ সেটা স্কুল কলেজে বন্ধু বান্ধবের সাথে হতে পারে সহপাঠীর সাথে হতে পারে এরপরে হতে পারে হলো আপনার অফিস যদি বলি অফিসের কলিগের সাথে হতে পারে অফিসের দুই ধরনের কলিগ রয়েছে আমরা জানি সাধারণত যেটাকে আপনার নিচে যারা রয়েছে আপনার যারা সাবর্ডিনেট রয়েছে যারা আপনার অধীনস্থ রয়েছে তারা একটা শ্রেণী এবং আপনার যারা বস রয়েছে তাদের একটা শ্রেণী রয়েছে এখন তাদের সাথে যদি আপনি কথা বলেন সেখানে যদি আপনার হাসি মুখ থাকে এবং সেটা অবশ্যই মাত্রা অতিরিক্ত নয় যেটা পারমিট করে যে হাসিটাকে আমরা সাধারণত মুসকে হাসি বলি অট্ট হাসি নয় সবসময় এই হাসি মাখা মুখটাকে সবাই ভালোবাসে তো আমরা একটু যদি চেষ্টা করি যে প্রতিদিন একটু হাসি মুখে থাকার জন্য এবং এই হাসি মুখটা সবারই ভালোবাসে আপনি কারোর সাথে কথা বলছেন অথচ আপনার মুখটা অনেক গুমরা করে রেখেছেন আপনাকে কি সবাই ভালোবাসবে কখনোই না আর আমাদের এই অনেক কিছুতেই দেখা যায় যে টাকা পয়সা লাগে আপনি একটা সমস্যা খেতে যান পাঁচ টাকা লাগবে আপনি একটা সিঙ্গারা খেতে যান সেখানে পাঁচ টাকা লাগবে আপনি যদি বাদাম খেতে যান এক ঠুঙ্গা বাদাম সেটাও আপনার পাঁচ থেকে দশ টাকা লাগবে কিন্তু এই একটু হাসি মুখে কথা বলার জন্য কিন্তু কোনো টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় না তো এই জন্য আমি যেটা বলবো যে আমরা তাহলে হাসি মুখে কেন থাকতে পারি না যারা আমাকে দেখছেন আপনারাও আমাকে লেখে জানাতে পারেন এই হাসি মুখে থাকার উপকারিতাটা লিখতে পারেন এবং কেন আমরা হাসি মুখে থাকি না সেটাও লিখতে পারেন কেন থাকা প্রয়োজন সেটাও লিখতে পারেন আমার সাথে যুক্ত হতে পারেন দেশ থেকে এবং প্রবাস থেকে যারা আমার লাইভ দেখছেন এখন এই সকালবেলা ব্যস্ত সময়ে আমরা যারা গাড়িতে রয়েছে গাড়িতে যারা আমরা লাইভ দেখছি তাদের বলবো যে আমরা যখন কোনো কন্ট্রাক্টার আপনার কাছে ভাড়া চাইতে আসবে তখন আপনার সাথে অবশ্যই হাসি মুখে তাকে বলেন হ্যাঁ দিচ্ছি একটু পরে নাও কিন্তু আপনি এমন একটা আচরণ করলেন তার সাথে আয় যা দিতে পারো ঠিক আছে একটু পড়ে আস এত এত বারবার ভাড়া চাও কেন এত বারবার ভাড়া চাও কেন তাহলে দেখেন এটা কিন্তু আপনার শারীরিকভাবে আপনি নিজের ক্ষতি করছেন আমি একজন সমাজকর্মী হিসেবে একজন গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে আমার অধ্যয়ন থেকে আমি যতটুকু জানি যে আপনার এই হাসি মাখা মুখটা আপনার জীবনের জন্য অনেক উপকার করতে পারেন আপনার প্রতিটা আপনি যখন মুখটা কালা করছেন যখন আমার মুখটাকে ভেঙচি কাটছেন আপনার পেশিতে আপনার মেন্টালিকভাবে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আপনি বলতে পারেন যে আচ্ছা ভাইয়া ঠিক আছে আমি ভাড়া দিচ্ছি তুমি একটু পরে আসো আপনি ফোনে কথা বলতে পারেন আপনি চ্যাট করতে পারেন আপনি যে কোনো একটা বিষয় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকতে পারে তো তাই বলে কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নাই এরপরে আমি যদি অফিসের ভিতরে প্রবেশ করি অফিসে দেখব যে আমার যারা স্টাফ রয়েছে অফিসে যারা আমরা আমার কলিগ রয়েছে যারা আমার বস রয়েছে তাদের সাথে যদি আমি হাসি মুখে কাজ করি তাহলে অবশ্যই আমার তাহলে আমার কাজটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো যারা যুক্ত হয়েছেন শামিম ডালিম সাগির সিম সাগির এস এম সাগির শাহনাজ বেগম কবির আহমেদ আপনারা যুক্ত হয়েছেন ধন্যবাদ জানাই আপনাদের কোনো বিষয় যদি লিখে থাকে আপনারা লিখতে পারেন আমাকে এবং আমার এই মতের সাথে মতামতের সাথে আপনারাও যুক্ত হতে পারেন আপনাদের বিষয়গুলো নিয়ে তো আমরা যদি প্র্যাকটিস করি যে আমরা একটু হাসি থাকার জন্য সবাই আজকে যারা হাসি মুখে কথা বলে তাদেরকে কিন্তু সবাই ভালোবাসে 
আপনি যদি কোনো অফিসের বস হন আপনি একটু আপনার একটু হাসি মুখ দেখার জন্য আপনার যারা অধীনস্থ যারা রয়েছে আপনার যারা আপনার আন্ডারে কাজ করে তারা আপনার জন্য পাগল আপনি একটু হাসুন না প্লিজ আপনার মুখে হাসি দেখার জন্য আপনার প্রতিটা স্টাফ আপনাকে অনেক ভালোবাসে আপনি একটু হাসুন যদি আপনি একটু হাসেন তাহলে সবাই বলবে না স্যারের আজকে মনটা অনেক ভালো সবাই খুব মনোযোগের সাথে কাজ করবে এটা হিউম্যান নেচার আর আপনি যদি অফিসে এসেই গরম হয়ে যান আপ তাহলে বলবে যে অফিসে স্যারের আজকে মুড অফ অতএব সবাই চুপচাপ সবাই চুপচাপ হয়ে যাবে সবাই গোমরা হয়ে যাবে সবার মুখটা একদম বেজার হয়ে যাবে তো এই জন্য যে কথাটা বলতে চাই যে অবশ্যই এই হাসি মুখটা যেন আপনার থাকে আপনি বস হন আপনি কর্মকর্তা হন আপনি আপনার পাশে আপনি হাসতেছেন আপনার পাশের কলিক খুশি উদ্বুদ্ধ তবে হ্যাঁ হাসিটা আমি আবারও বলছি সেটা যেন একটু মাত্রা মেনে চলে মুজিবুর রহমান জমির হোসেন এমনি নাসির এবং আরও যারা যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমার লাইফ তারা দেখছেন এবং যারা শেয়ার করেছেন আমার ভিডিওটা তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই কারণ আপনার কারণে অন্যরাও দেখতে পাচ্ছে তো এই বিষয় নিয়ে আপনাদের কোনো মতামত থাকলেও অবশ্যই লিখে জানাতে পারেন তো আসুন আমরা হাসি মুখে কথা বলি হাসি মুখে সবার সাথে চলার চেষ্টা করি কবি ফরুকের যে কথাটা যে এত হাসি দেখেও যারা গুমরা মুখে চায় তাদের হাসি দেখে পেচার মুখে কেবল হাসি পায় অর্থাৎ সবাই তো সবাই খুশি সেখানে আপনি যদি একা বেজার হয়ে থাকেন পৃথিবী এরপরে আপনি যদি হাসেন তাহলে আপনার সন্তান খুশি আপনার স্ত্রী খুশি অথবা আপনার স্বামী খুশি অতএব এত বেজার করে থাকার কি প্রয়োজন আছে মুখটাকে গাল ফুলিয়ে তাল বানানোর কি প্রয়োজন আছে কোনো প্রয়োজন নেই হাসুন হাসি মুখে কথা বলুন দেখবেন সুন্দর একটা অফিস হবে সুন্দর একটা ব্যবসা বাণিজ্য হবে সুন্দর একটা জীবন হবে সুন্দর একটা সমাজ হবে হাসি মুখে থাকে যারা সবাই ভালো তাদেরকে সবাই ভালোবাসে এবং এই ভালোবাসাটা আমাদের চিরস্থায়ী হোক আমরা যেন বাসায় হাসি মুখে থাকি আমরা যেন অফিসে আমার যেন হাসি মুখ থাকে আমার যেন ব্যক্তিগত জীবনেও যেন কলেজে যেন আমার হাসি মুখ থাকে ইউনিভার্সিটিতে যেন আমার হাসি মুখ থাকে আমি যখন বাজারে যাচ্ছি সেই বাজারে যখন আমার যেন হাসি মুখ থাকে আমার রাস্তাঘাটে আমি যখন চলাফেরা করছি রিক্সাওয়ালার সাথে যেন আমরা হাসি মুখে কথা বলতে পারি আমরা যেন অফিসে যখন প্রবেশ করি আমরা দারোয়ানকে যেন আমরা হাসি মুখ দেখাতে পারি আমরা যেন অতিরিক্ত মেজাজ একটা কথা তো বরাবরই আমরা জানি সেটা হলো যে রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন অর্থাৎ আপনার এই অতিরিক্ত রাগটা আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও ক্ষতির কারণ এবং আপনার পারিপার্শ্বিক যে পরিবেশটা সেটাও নষ্ট হয় মানুষ আপনাকে ঘৃণা করতে থাকে অতএব কারো সাথে বেশি রাগ করার প্রয়োজন নাই রাগ করে কি লাভ আজকে যদি আপনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তাহলে কালকেই কিন্তু দুই দিন খুরশিদ আলম ভাই আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন কাজী রফিক সবুজ যুক্ত হয়েছেন এমডি নাসির আগে থেকেই দেখছেন তো সবাইকে বলবো যে আসেন আমরা খুশি মনে রাগটাকে দূর করে অতিরিক্ত যে স্ট্রেস যেটা আমরা নিয়ে থাকি মানসিকভাবে সেটা কমানোর চেষ্টা করি সুন্দরভাবে জীবনটাকে করার চেষ্টা করি আর যেটা বলছিলাম যে আজকে আমি অসুস্থ হয়ে যেতে পারি আজকে আমার এই হাসি মুখ চিরতরে বিদায় নিতে হতে পারে আসাদুজ্জামান যুক্ত হয়েছেন আসাদুজ্জামান সবুজ কংগ্রেচুলেশন যারা আমার লাইভ দেখছেন তো হাসি মুখে আসুন না একটু কথা বলি যার সাথেই দেখা হোক যদি আপনি ডাক্তার হন তাহলে আপনার পেশেন্টকে আপনি হাসি মুখে কথা বলেন আমরা যদি বলি যে বর্তমানে আমরা যারা ডাক্তার রয়েছি তারা এমন একটা বিষয় যে অনেকেই তার মুখের হাসি দিয়ে সুন্দর ব্যবহার দিয়ে তারা রোগীকে অর্ধেক ভালো করে দিতে পারেন যদি এসে বলে যে আর একটু কোনো সমস্যা নেই এটা আপনার কোনো রোগী না যদিও রোগ যাই হোক আপনি আস্তে আস্তে ট্রিটমেন্ট করেন কিন্তু মানসিক ট্রিটমেন্টটা যদি আপনি হাসি দিয়ে করতে পারেন তাহলে রোগ কিন্তু অর্ধেক ভালো হয়ে যাবে আর আসার পরেই যদি বলেন হাই হাই আপনার কি হয়েছে আপনার তো সব শেষ আপনি এতটুকু বলেন এতটুকু বলেন দেখবেন সে শেষ হয়ে যাবে আর যদি হাসি বলেন কোনো সমস্যাই নেই দেখছি আপনার কি সমস্যা দেখছি তার অর্ধেকটাই ভালো হয়ে যাবে তো আপনাদের কোনো বিষয়ে যদি থাকে লেখে জানাতে পারেন আমার লাইভ যারা দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই সকালবেলা 
তো হাসি মুখে বিদায় নিতে চাই এই পৃথিবী থেকে সেই কথাটা আমরা আবারও বলি এমন জীবন করিবে গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাজিবি ভবন এমন কিছু কাজ করে যান পৃথিবীতে যেন পৃথিবীর সবাই আপনাকে বলতে পারে যে না মানুষটা ভালো ছিল অনেক ভালো একজন মানুষ ছিল তো এই ধরনের সুন্দর মানসিকতা সুন্দর মন যদি আমরা গঠন করতে পারি তাহলে সুন্দর লাগবে মহিবুর রহমান দারুল লাগছে ভাই আরশাদ খান যুক্ত হয়েছেন হাসান হাসান যুক্ত হয়েছেন উত্তম সরকার যুক্ত হয়েছেন এবং আরও যারা দেখছেন সবাইকে অভিনন্দন জানাই হাসি মুখে আমরা পৃথিবী থেকে যদি বিদায় নিতে পারি তাহলে সবাই আমাকে মনে রাখবে আপনার কথা অর্থাৎ যারা একটু মানুষকে হাসাতে পারে তাদেরকে কিন্তু মানুষ ভালোবাসে তাদেরকে গ্রহণযোগ্য দেয় যদি উদাহরণ যদি যদি বলি আমরা বাংলাদেশে যদি আমরা হানিফ সংকেতের কথা বলি মানুষকে কাঁদানো খুব সহজ আপনি আপনার প্রিয় মানুষটাকে ইচ্ছে করলে আপনি খুব তাড়াতাড়ি কাঁদাতে পারবেন আপনি ইচ্ছে করলে আপনার স্টাফকে খুব বকা জোকা করে আপনি কাঁদাতে পারবেন আপনি পাশের মানুষকে কাঁদাতে পারবেন খুব দ্রুত কিন্তু তার মুখে হাসি ফুটানোটা অনেক কঠিন একটা কাজ এই জন্য আপনি একটু নিজে যদি একটু হাসি মুখে যদি তার সাথে যদি ব্যবহার করেন মারুফ ইকরাম ধন্যবাদ মারুফ ইকরাম যুক্ত হয়েছেন তো হাসি মুখে যদি তার সাথে যদি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসবে কিন্তু হাসি হাসি মুখে হাসি মুখে কথা বলা হাসি মুখ উপহার দেওয়া অনেক কঠিন একটা কাজ এই জন্য হাসি মুখে আমরা থাকার চেষ্টা করি যাদের কথা বলছিলাম যে আজকে আমরা টেলিভিশনে অনেক প্রোগ্রাম করি আমরা মিডিয়াতে অনেক প্রোগ্রাম করি তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের টেলিভিশনগুলোতে হাসতে না জানাটাও একটা আর্ট ভাই হাসতে জানাটাও একটা আর্ট হ্যাঁ তোহিত আরশাদ খান ভালো লাগছে ধন্যবাদ সুন্দর করে বিষয়টা উপস্থাপন করার জন্য আরশাদ খান ভালো লাগলো সকালের শুরুটা আপনার হাসি মুখটা হাসি মাখা মুখটি দেখে ভালো থাকবেন গুরু থ্যাংক ইউ আরশাদ আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি সত্যিকার অর্থে আপনাকে অনেক ভালোবাসি এবং আপনার লাইভগুলো আমি দেখি আপনার ভিডিওগুলো আমি দেখি আপনার যে আপনি মানুষকে চেষ্টা করেন এন্টারটেন করার করার জন্য তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে অনেক প্রোগ্রাম করে থাকে কিন্তু আমরা যদি ইত্যাদির কথা যদি বিনোদনমূলক ম্যাগাজিনের অনুষ্ঠান শ্রদ্ধ হানিফ সংকেত যেটা করেন সেই সেই অনুষ্ঠানটা যারা আমরা দেখি সেখানে আমাদের মনটা ভরে যায় কেন সেখানে থাকে অনেক বিনোদন বিনোদনে ভরপুর তারপরে যদি আমরা আব্দুল নূর তোষারের সেই শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানের কথা যদি আমরা বলি সেই অনুষ্ঠানটা কিন্তু আমাদের হৃদয়কে ভালোবাসে তারপরে আমরা আনজাম মাসুদের যে অনুষ্ঠান যেটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান যেটা যেটা এটিএন বাংলার ইসমাইল সুর যে অনুষ্ঠান সেটা হাসি মাখা অনুষ্ঠান তারপরে কমেডি আওয়ার তারপরে আমাদের মাই টিভির কমেডি প্রোগ্রাম রয়েছে সে বিশেষ করে আমাদের প্র্যাঙ্ক শো তৌহিদ আফ্রিদির প্র্যাঙ্ক শো যারা দেখেন এবং যারা তৌহিদ আফ্রিদির ভাই ব্রাদার শো এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম যারা দেখেন তাদের কিন্তু মনটা ভালো হয়ে যায় তো তারপরে বিশেষ করে যারা ইউটিউবার রয়েছেন তারা ফানি ভিডিওগুলো মেক করেন বিশেষ করে আমাদের তৌহিদ আফ্রিদির কথা বলতেই হবে অর্থাৎ আমাদের মাই টিভির শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধেয় পরিচালক তৌহিদ আফ্রিদি আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান নাসিরুদ্দিন সাথীর সুযোগ্য ছেলে আমাদের প্রিয় মানুষ তৌহিদ আফ্রিদির প্র্যাঙ্ক ভিডিওগুলো আমরা দেখতে পারি আপনার মন যদি একটু খারাপ থাকে আপনি কি করবেন আপনি একটু ফানো আরেকটা কথা যে আমরা মিরাক্কেলের কথা আমরা জানি মির হ্যালো বাংলাদেশ হ্যালো বাংলাদেশ আজকে রেডিও মিট্রি তারপরে আপনার জি বাংলার মিরাক্কেল আক্কেল চ্যালেঞ্জার এই বিষয়গুলো যদি আমরা একটু দেখি আমাদের মন কিন্তু ভালো হয়ে যায় তো এই জন্য আমরা প্রতিদিন সকালে চেষ্টা করব আমিও লাইভে হ্যালো বাংলাদেশ হ্যালো সকাল গুড মর্নিং বাংলাদেশ এই অনুষ্ঠানটা বা যেটা আমি লাইভে রেগুলার সকালে করার চেষ্টা করি আর রাতে আমার প্রবাসী আড্ডা থাকে রাত বারোটার পর হ্যালো বাংলাদেশি প্রবাসী কমিউনিটি নিয়ে তাদের খবর নিয়ে তাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি তো সবাইকে ভালোবাসা এবং হাসি মাখা মুখ 
দেখার আহ্বান রেখে আজকে এখানে শেষ করছি আর যারা এখন পর্যন্ত কিছু লেখে জানাতে চান লিখতে পারেন আর দেখুন দুলাল লাইভ শো আর যারা ফেসবুক এবং ইউটিউবে যারা আমাকে দেখেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট যে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল দুলাল লাইভ শো এই ভিডিওটার সাথে যে লিঙ্কটা দেওয়া রয়েছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা অবশ্যই আমাকে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন দুলাল লাইভ শো চেষ্টা করছি নিজে হাসি থাকার জন্য অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য হ্যালো বাংলাদেশ গুড মর্নিং বাংলাদেশ সবাই সুখে থাকুন হাসি মুখে সবার সুন্দর জীবন কাটুক এই বলে শুভ সকাল আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ